먼저 스케치면을 작성하기 위해 뷰큐브의 탑으로 시점을 전환합니다. 다음은 메뉴 스케치에서 스플라인 툴을 클릭합니다. 화면 빈 곳을 클릭하여 그리기 준비한 후 시작점을 클릭하여 그리기 시작합니다. 이때 스플라인 툴은 곡선을 그리는 툴이기 때문에 직선을 그리려면 방향이 바뀌는 꺾이는 지점에서 더블 클릭을 해야 합니다. 더블 클릭 더블 클릭 더블 클릭 엑시트 모드 초록 버튼을 클릭하여 종료합니다. 다시 메뉴 스케치에서 스플라인 툴을 클릭합니다. 화면 빈 곳을 클릭하여 그리기 준비한 후 시작점을 클릭하여 그리기 시작합니다. 더블 클릭 더블 클릭 더블 클릭 더블 클릭 더블 클릭 초록 버튼을 눌러서 종료합니다. 다음은 선을 그릴 때 클릭했던 점, 즉 제어점 위에 마우스 커서를 올리면 이와 같이 신점으로 변하는데 이 신점을 드래그하면 이와 같이 모양을 변화시킬 수 있습니다. 홈 버튼으로 시점을 전환하겠습니다. 다음은 메뉴 컨스트럭트에서 익스트루드 툴을 클릭하고 스케치면 하나를 클릭합니다. 흰 화살표를 위로 약 10mm 드래그한 후 화면 빈 곳을 클릭합니다. 다시 익스트루드 툴을 클릭하고 나머지 스케치면을 클릭한 후흰 화살표를 약 10mm 드래그한 후 화면 빈 곳을 클릭합니다. 다음은 색상 질감을 적용하기 위해 Material 툴을 클릭합니다. 먼저 Solid를 선택한 후 새창에서 Apply Overlay를 선택하고 색상을 선택한 후 명도를 선택합니다. 다음 솔리드를 선택하고 색상을 선택합니다. 명도를 선택합니다. 마무리 작업으로 머티리얼스 온리를 선택하고 하이드 스케치를 클릭합니다. 홈 버튼을 클릭합니다.